നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാത്സ് റോസസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുരത്തിൽ കോൺ എ ഒ ഡി സമ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒ എ സമൻ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എ സിയുടെ നീളം എന്ത് ചതുരം എ ബി സി ഡി വരയ്ക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു ചിത്രവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചതുരമാണെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കോൺ എ ഒ ഡി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ഒ സമം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എ സിയുടെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സിയുടെ ചതുരത്തിന്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അതായത് എ സിയുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് ഒ അതുപോലെ ബി ഡിയുടെയും മധ്യബിന്ദുവാണ് ഒ അപ്പോ ഏവോ ഏവോ എ സി എന്ന വികരണത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഏവോ ഏവോയുടെ നീളം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് എ സി എന്ന വികരണം കാണാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന നീളവും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോ എ സിയുടെ നീളം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സമ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ബി ഡിയുടെ നീളം ചോദിച്ചാലും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് കാരണം വികരണങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇനി ഈ ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന അളവിൽ ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോ നമുക്കിവിടെ അറിയാവുന്നത് എ സിയുടെ നീളം അറിയാം അതുപോലെ ബി ഡിയുടെ നീളവും അറിയാം അതുപോലെ എ സി ബി ഡി ഈ രണ്ട് വികരണങ്ങൾക്കിടയിലെ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചതുരം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ എ ഒയുടെ നീളം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒ സിയുടെ നീളവും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ ഒ ബിയുടെ നീളവും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒ ഡിയുടെ നീളവും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇത്രയും നീളങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതായത് ഒ എ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒ ബി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒ സി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒ ഡിയും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചതുരം വരയ്ക്കാനായി ആദ്യം എ സി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ എ സി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കാം എ സി വരച്ചിട്ട് എ സിയുടെ മധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താം എ സിയുടെ മധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി എ സിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ വരയ്ക്കാം കോൺ വരച്ചിട്ട് അവിടെയും ബി ഡി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കാം ബി ഡി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒ ഡി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ഒ ബിയും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ബി ഡി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ വികരണങ്ങളുടെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുരം ലഭിക്കും അതായത് എ ബി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കുക അതിന്റെ മധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഈ മധ്യബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തു വെച്ച് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വര വര വരയ്ക്കുക അതുപോലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോണിൽ നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ കോണും ചേർത്ത് അടുത്ത വികരണം വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വരച്ച വികരണത്തിന് നമ്മൾ ബി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം വരച്ച വികരണം എ സി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം സ്റ്റെപ്പുകൾ ആദ്യം എ സി എന്ന് പറയുന്ന വികരണം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ മധ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കോൺ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ബി ഡി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കുന്നു ബി ഡി എന്ന വികരണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം വര വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൽ എടുത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയാലും മതി അതിനുശേഷം എയും ഡിയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ബി ഡിയും സിയും ചേർത്ത് വര വരയ്ക്കുന്നു ഇയും ഡിയും ചേർത്ത് ഇയും സിയും ബിയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു എയും ബിയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുരം ലഭിക്കുന്നു 
അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് തുല്യമായ അഞ്ച് സമഭുജ സാമാന്തരീകങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച രൂപമാണ് ചുവടെയുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ള അളവിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അഞ്ച് സമഭുജ സാമാന്തരീകങ്ങളാണ് ഇവിടെ സമഭുജ സാമാന്തരീകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം നമ്മൾ അറി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സമഭുജ സാമാന്തരീകമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വശം രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ വശങ്ങളും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എതിർകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഈ കോൺ അറുപത് ആയതുകൊണ്ട് ഈ എതിർകോൺ ഇവിടെയും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ നാല് കോണുകളും കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അറുപതും ഈ അറുപതും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്ന് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൻ്റെയും ഈ കോണിൻ്റെയും അളവുകളുടെ തുകയാണ് രണ്ടും തുല്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഈ കോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെയും നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സമഭുജ സാമാന്തരീകങ്ങളിലും കോണുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചെറിയ കോണുകളായ ഇത് രണ്ടും അറുപത് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും നീളം രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് സമഭുജ സമാന്തരീകത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ കോണുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ കോണുകളും അറിയാം നമുക്ക് ഏതാണോ യോജിച്ച രീതി അളവുകൾ ഇത് വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നൊരു നിബന്ധനയില്ല കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയാൽ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്ന ശ്രേണി കിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒൻപത് ആണല്ലോ ഒൻപത് ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ട് അതിനാൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ടാവും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടമായി ഒന്ന് രണ്ട് ഇവയിലൊന്ന് കിട്ടും അതിനാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകളെല്ലാം ത്രീ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിലോ മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലോ ആയിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളെ മൂന്ന് എൻ എന്നും എഴുതാം ഇനി മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ സമ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ ഇതും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്നും മൂന്ന് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയറിൽ പിന്നെ മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് മൈനസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് എഴുതുന്നു ഈ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടും കാരണം മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ എന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അധികം വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്ന ശ്രേണിയിലെ പത്താമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുപ്പതാണ് ഉത്തരം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്താണ് പൂജ്യം മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശിഷ്ടം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ച് എഴുതി എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എഴുതി അപ്പോൾ മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എൻ ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ മൂന്ന് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എൻ ഗുണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ മൂന്ന് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് എൻ ഗുണം മൂന്ന് എൻ അതിനെ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എൻ പ്ലസ് നാലിനെ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങളിലും മൂന്ന് പദങ്ങളും
അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടമായി വരാവുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതല്ല ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക കൂട്ടി നോക്കുക രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് എട്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വീണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമല്ല ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇനി മൂന്നൻ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം കിട്ടുമെന്നാണ് മൂന്നൻ ദ മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒൻപത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് എൻ ഗുണം ഒന്ന് അപ്പൊ മൈനസ് ആറ് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്ന് ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളിലും മൂന്ന് പുറത്തിടും മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഒൻപതിനെ മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ആറിനെ രണ്ടേ ഗുണം മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ മൂന്ന് പുറത്തെടുത്ത് രണ്ടിലും മൂന്നുണ്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്ന് എൻ സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്ന് ഗുണം മൈനസ് രണ്ട് എൻ ആണ് മൈനസ് ആറ് എൻ അപ്പോൾ അത് മൈനസ് രണ്ട് എൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്നും എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് ഇത്രയും മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനോട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഈ ഒന്നും ഈ മൈനസ് ഒന്നും ചേർന്ന് പൂജ്യമാകും അപ്പം ബാക്കി ഭാഗം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് വൺ ഒന്ന് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉത്തരം മൈനസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സെക്കൻഡ് ഡേം പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം പതിനേഴ് പതിനാറ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും താങ്ക്